아늑한 인테리어를 하기 위해선 어떤 부분을 생각해야 될까요? 몇 가지 인테리어 디테일로 아늑한 분위기를 연출하신 하면지 씨 집에 대해 알아보겠습니다. 처음 하면지 씨 집에 들어서면 요즘 유행하는 아치형 입구가 가장 먼저 보입니다. 이 아치형 입구는 아늑한 인테리어를 하는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 하는데요. 그 이유는 바로 주방에 있는 대리석 때문입니다. 대리석은 투머치하게 사용되면 오히려 집의 분위기를 망치고 질리기 쉬운 아이템이 될수 있습니다. 그래서 하면지 씨도 전체적으로 원목과 따뜻한 벽 컬러로 아늑한 분위기를 연출하고 있는 주방에 대리석 식탁으로 적당히 포인트를 주면서 좀더 세련된 인테리어를 연출했습니다. 그럼 방금 언급한 대리석과 아치형 입구는 무슨 상관이 있는 걸까요? 전체적으로 젠 스타일로 자칫 심심해 보일 수 있었지만 대리석으로 포인트를 주면서 이 점을 해결했습니다. 워낙 베인이 센 탓에 분위기가 차가워질 수 있었는데 아치형 입구 그리고 지방 곳곳에 라운드 디테일을 추가하면서 아늑한 분위기를 연출했습니다. 계속 언급하는 젠 스타일은 서양의 미니멀리즘과 동양의 오리엔탈리즘이 합쳐진 따뜻하고 자연적인 스타일을 말합니다. 거실 한가운데는 통원목으로 제작된 아프리칸 스툴, 두꺼운 상판으로 된 식탁 테이블이 재난 분위기를 더욱 살려주고 있습니다. 주방의 대리석 포인트와 맞춰서 식탁도 대리석 계열로 선택하는 게 일반적인데요. 하면지 씨는 이렇게 뻔한 스타일이 아닌 센스 있게 묵직한 원목 계열 테이블을 선택하면서 집의 전체 밸런스를 맞췄습니다. 아까 설명드렸듯이 하면지 씨는 집안 곳곳에 라운드 디테일을 많이 사용했습니다. 탁자와 테이블, 아치형 입구, 벽 라운드 모서리 외에도 소파나 의자 모두 부드러운 곡선 디테일로 따뜻한 느낌을 내고 있습니다. 하면지 씨 집처럼 정사각형으로 비교적 작은 거실에는 특히 이렇게 구멍이 나 있는 체어를 사용하는 게 좋습니다. 구멍 사이사이로 뒷배경이 보이면서 개방감이 느껴지고 공간이 좀더커 보이는 효과가 있습니다. 그래서 요즘 SNS 원룸에 비슷한 종류의 의자들이 많이 보였던 이유이기도 합니다. 이렇게 작은 거실은 소파도 다리 부분이 조금 떠 있는 제품을 선택하는 게 좋습니다. 다리가 떠 있는 만큼 공간이 더 보이게 돼서 답답한 느낌을 해소시켜 줍니다. 소파는 창을 바라보게 배치했습니다. 창 바깥으로 보이는 한강뷰를 인테리어의 한 요소로서 사용할 수 있는 레이아웃입니다. 사실 거실 레이아웃은 벽과 벽에 소파와 TV를 두는 게 일반적인데요. 이런 레이아웃 덕분에 거실에 TV가 보이지 않고 간단히 식사도 하고 티타임도 즐길 수 있는 식탁 테이블을 둘 공간이 생겼습니다. 레이아웃은 적용해보고 싶은데 TV도 배치하고 싶으시다면 이렇게 벽면이 아니라 모서리에 TV장을 세우는 아이디어도 있습니다. 모델 성경화씨가 이렇게 거실 측면에 TV장을 두는 레이아웃을 선택하셨는데요. 참고할 만한 셀프 인테리어 팁들도 정말 많기 때문에 다음에 한번 리뷰해보도록 하겠습니다. 여기 보이는 스탠드 조명은 스페인 디자인계의 선구자인 미구엘 밀라의 TMC 플로어 램프입니다. TMC뿐만이 아니라 다른 조명들도 굉장히 유명합니다. 거실 바닥은 현관 타일과 같은 쉐브론 타일을 선택하셨습니다. 따뜻한 주황색 간접 조명들과 쉐브론 타일이 만나니 아늑한 분위기가 더해졌습니다. 주방은 크게 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 역시 대리석 아일랜드 식탁입니다. 이 아일랜드 식탁은 생활하면서 질리게 되면 바꿀 수 없는 아이템이다 보니 처음 선택할 때 신중하게 선택해야 됩니다. 본인이 유행에 민감한 스타일이라면 그냥 일반적인 식탁을 사용하는 게더 좋습니다. 두 번째는 비포 앤 애프터가 크게 차이 나는 수납 부분입니다. 화면을 보시면 아시겠지만 하면지 씨는 이전에 있던 상부장을 없애고 아일랜드 식탁 및 공간이나 주방 곳곳에 있는 공간을 활용해서 수납 공간을 해결했습니다. 냉장고도 장 안에 들어가게 하고 상부장도 없애면서 주방이 훨씬 더 깔끔하고 개방감이 느껴지게 했습니다. 전체적으로 일반 아파트 주방의 개념을 뒤엎은 재밌는 주방이었습니다. 보기만 해도 인테리어 감각이 높아지는 영상을 계속 보고 싶으시다면 구독과 좋아요를 부탁드립니다. 감사합니다.